Reinaldo Governador. Para frente com coragem e responsabilidade. Os sul-matogrossenses não fugiram do compromisso de continuar seguindo por um caminho seguro. O Mato Grosso do Sul foi às urnas e deu o seu recado. O governador Reinaldo Azambuja venceu o primeiro turno das eleições em 66 municípios. E foi assim em todas as regiões. De norte a sul, de leste a oeste. Em cada canto do estado, a esperança andou de mãos dadas, lado a lado, com a responsabilidade. E agora, Reinaldo começou o segundo turno com uma mensagem de boa sorte do nosso candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Olá, prezado Reinaldo Zambuja, prezada Tereza Cristina. O Reinaldo foi meu colega de parlamento por muito tempo, nos demos muito bem. Eu quero agradecer essa expressiva votação em Mato Grosso do Sul. Já morei por três anos em Newark, uma cidadezinha pequena, mas muito hospitaleira. E desejar a você, Reinaldo, boa sorte agora no segundo turno e agradecer mais uma vez o teu apoio à nossa candidatura à presidência da República. Um abraço aí. Foram 576.993 votos, 44,61% do total. Com essa força, Reinaldo elegeu Nelsinho Trade senador. Também fez a maior bancada de deputados federais. A vice-governadora Rose Modesto foi a deputada federal mais votada do Estado. Na Assembleia Legislativa, Reinaldo elegeu o maior número de deputados, 16 no total. Agora, todos juntos, vamos continuar trilhando o melhor caminho para Mato Grosso do Sul. Minha primeira palavra nesse momento é gratidão. Meus sinceros agradecimentos a cada sul matogrossense que nos deu essa demonstração de confiança, apoio e esperança. Essa foi a vitória da verdade contra a mentira, da coragem contra os ataques covardes. Mas nós combatemos o bom combate e vencemos a velha política e as injustiças. Tenho convicção que esta também foi a vitória de todos aqueles que ajudaram a construir um governo transformador, que mudou o jeito de fazer as coisas aqui no Mato Grosso do Sul. Foi a vitória dos professores, que hoje ganham o melhor salário do Brasil e agora estão conseguindo também melhorar a qualidade da educação. A vitória dos 67 mil cidadãos que conseguiram finalmente fazer a cirurgia que precisavam. Foi a vitória das 15 mil famílias que conquistaram uma nova moradia. A vitória da sensibilidade social, presente no apoio a 5 mil jovens que hoje podem fazer uma faculdade com o nosso Vale Universidade. Foi a vitória das 40 mil famílias que recebem todo mês o nosso Vale Renda, que ajuda a diminuir as desigualdades. É também a vitória dos policiais, que foram reconhecidos e progrediram na carreira. E agora, com melhores condições de trabalho, transformar o nosso Estado no terceiro mais seguro do Brasil. É a vitória das 79 cidades que receberam investimentos e contaram com o nosso apoio no momento mais difícil da crise. Recomeçamos a nossa caminhada nesta segunda etapa com responsabilidade redobrada e movidos por uma grande energia, a do nosso povo. Chegou a hora da verdade, de confrontar dois projetos muito diferentes. Chegou a hora de saber quem tem competência para resolver problemas históricos e complicados, como a regionalização da saúde, que nós já estamos fazendo. De quem tem experiência para enfrentar os desafios da redução da criminalidade, como já está acontecendo aqui. E diálogo com o novo presidente para proteger a fronteira e combater o narcotráfico. Chegou a hora de saber quem tem mais capacidade de gestão para atrair investimentos e gerar empregos. Chegou a hora de saber o que é discurso e o que é prática, ao assumir um compromisso com a educação, como nós já fizemos, pagando o maior salário de professor do Brasil, mesmo quando os outros estados estão com dificuldades para pagar a folha. Chegou a hora de saber quem tem coragem para tomar medidas duras, mas necessárias, como limitar os gastos e reduzir secretarias, mesmo em ano eleitoral. Vamos seguir em frente, com a mesma fé e do mesmo jeito, fazendo uma campanha limpa, decente, transparente e propositiva. Convido cada um do sul grossense especialmente aqueles que não estiveram com a gente no primeiro turno, a vir conosco nessa caminhada. Vamos juntos, com a força e o compromisso com a verdade, estamos vencendo a crise. E vamos fazer muito mais pelo nosso Mato Grosso do Sul. Reinaldo Governador, para frente com coragem e responsabilidade.